हे एवरी वन प्रियदर्शनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल कैमोलन सो इट्स द थर्ड पार्ट ऑफ 2017 थाउजेंड सेवेंटीन एम एस सी एंट्रांस क्वेश्चन पेपर डिस्कशन ऑफ संबलपुर यूनिवर्सिटी एंड आई होप आप लोगों ने इसके फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देख लिए हैं अगर नहीं देखे हैं तो क्लिक ऑन द लिंक गिवेन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अब मैं ऑर्गेनिक पार्ट से कुछ दस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज The CIB priorities of the groups and the absolute configuration of the following compound are. So, ये जो compound है, ये flying wedge representation में है. So, flying wedge representation में तीन तरह के bond होते हैं. First one is solid bond. ये माना जाता है कि solid bond plane of the paper में ही present होता है. Second is dashed bond. Dashed bond below the plane of the paper रहता है. यानी कि back bond or away from the observer. थर्ड इज वेज बॉन्ड ये अब द प्लेन ऑफ द पेपर रहता है यानी कि फ्रंट बॉन्ड और टू वर्ड्स द ऑब्जर्वर रहता है तो जब हम आर एस नोमेन क्लेचर में सी आई पी रूल फॉलो करते हैं तो ये तीन जो बॉन्ड है तीन बॉन्ड से तीन केसेस आता है फर्स्ट वन इज अगर बैक कार्बन को लोएस्ट नंबर मिल गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आर आर ही रहेगा एस एस ही रहेगा कन्फिग्रेशन सेम लेकिन अगर फ्रंट कार्बन को लोएस्ट नंबर मिल जाता है तो ये पलट जाता है आर एस हो जाता है एंड एस आर हो जाता है थर्ड केस में अगर कोई भी बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर में है और उसको लोएस्ट नंबर मिलता है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम उसके सामने वाले में जो भी कुछ ग्रुप होगा उससे उसको एक्सचेंज करते हैं देन कन्फ्यूरेशन डिसाइड करते हैं और उसको पलटा देते हैं आर को एस बनवाते हैं एस को आर बनवाते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है इस कंपाउंड में देखिए हम प्रायोरिटीज ऑर्डर डिसाइड करेंगे ये कार्बन को देखिए इस कार्बन में ऑक्सीजन अटैच्ड है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा अब ये दो कार्बन से देखिए इस कार्बन में दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी ये इस, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो इसको थर्ड देन दिस वन इज फोर्थ तो इसको देखेंगे तो ये एंटी क्लॉक डिरेक्शन में रोटेट कर रहा है मतलब एस लेकिन यहाँ पे देखिए फोर्थ कार्बन वो एज बॉन्ड को मिला है इसीलिए हम कन्फ्यूरेशन को पलटा देंगे एस टू आर हो जाएगा तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड्स दोज वुड नॉट रेस्पॉन्ड टू द टेस्ट ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर विथ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं एलिमेंट डायरेक्शन इन ऑन नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये मैं पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी तो यहाँ पे अन ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन एंड नाइट्रोजन सोडियम के साथ मिलके सोडियम सियानाइड बनाते हैं एक कंपाउंड है हाइड्रोजिन हाइड्रोजिन में कार्बन ही नहीं होता है इसीलिए ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो यहाँ पे देखिए जो चार ऑप्शन है हमारे पास वन एंड थ्री हाइड्रोजिन डेरीवेटिव है तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ के लिए बहुत ही दिखाना चाहिए तो वन वन में देखिए नाइट्रोजन है सल्फर है लेकिन कार्बन एब्सेंट है थ्री में देखिए नाइट्रोजन है कार्बन है लेकिन सल्फर एब्सेंट है तो वन एंड थ्री बोथ वुड नॉट रेस्पॉन्ड सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायस इन एस एन टू रिएक्शन इच वॉट न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एक मतलब एक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहना चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है उसमें से हम दो ही फैक्टर्स को देखेंगे फर्स्ट वन इज इंट्रैक्शन विद सॉल्वेंट एंड सेकेंड इज रेजोनेस तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है चार कंपाउंड है यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में है एंड सल्फर में है साइज ऑफ द ऑक्सीजन इज वेरी मच लेस देन साइज ऑफ द सल्फर इसका मतलब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सल्फर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसके चारों ओर पोलर प्रोटिक सल्फेंट आके घेर के रहेंगे यानी कि उसके ऊपर एक स्पेयर बना लेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अल्टीमेटली लेस हो जाएगा एज कम्पेयर टू सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल यानी कि क्यू क्यू का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा बाकी सब में तो ऑक्सीजन है ना देन हम नेक्स्ट फैक्टर को देखेंगे रेजोनेंस 
अगर हम वही सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को देखते हैं सल्फर में सल्फर का वैलेंस सेल में थ्री पी इलेक्ट्रॉन्स होता है लेकिन मेंजिन में टू पी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो यहाँ पे एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग मतलब डीलोकलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा मतलब सल्फर में अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी तो काफ़ी ज़्यादा है ना अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन में जब नेगेटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन में टू पी इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में और बेंजिन में भी टू पी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो यहाँ पे एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी कम होगा तो अल्टीमेटली उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगा उसके अलावा अगर हम देखेंगे नाइट्रो ग्रुप एनो टू ग्रुप वो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बेंजिन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करवाएगा तो इसीलिए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से और भी ज़्यादा कम होगा तो एस में दो नाइट्रो ग्रुप है तो उसका सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा सो द करेक्ट ऑर्डर क्या होगा क्यू का सबसे ज़्यादा देन पी देन आर देन एस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इच इन इट्स मोस्ट स्टेबल टाटोमेरिक फॉर्म अगर टाटोमरिज्म देखते हैं तो मोस्ट कॉमन है कीटोनल टाटोमरिज्म और आपको तो पता है कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू इनल फॉर्म अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में देखते हैं लेकिन कुछ जगह में इनल फॉर्म भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं लाइक एरोमेटिसिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट कंजुगेशन सब्सटीट्यूशन तो हमारे पास जो चार ऑप्शन हैं उसमें से बी एंड डी इनॉल फॉर्म में है लेन ए एंड सी कीटो फॉर्म में बी तो सिंपल इनॉलिक फॉर्म है वो इतना स्टेबल नहीं है डी का देखिए डी है एसिटो एसिटिक स्टर एसिटो एसिटिक स्टर का इनॉल फॉर्म कब काफ़ी कम स्टेबल होता है इसमें जो स्टरी ग्रुप है स्टरी ग्रुप में उसका जो ऑक्सीजन उसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है और वो ऑक्सीजन में उसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन में उसमें इलेक्ट्रॉन कम रहता है इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करता है लेकिन ए एंड सी में देखिए कीटो फॉर्म है ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है लेकिन सी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है इसीलिए ए विल बी द मोस्ट स्टेबल टाटोमेटिक फॉर्म टॉलेंस टेस्ट विल बी निगेटिव फॉर वॉट टॉलेंस टेस्ट यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करवाता है एल्डिहाइड पॉजिटिव होता है लेकिन कीटोन निगेटिव शो करता है टूवर्ड्स टॉलेंस टेस्ट तो जो चार ऑप्शन हैं उसका कंफ्यू स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लूकोज मैनोज एंड गैलेक्टोज ये तीनों मोनोसेकेराइड है लेकिन सुक्रोज जो है वो डाई सेकेराइड है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एक सी वन सी टू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जोड़ के फ्रुक्टोज बनाते हैं तो उसका जो रिड्यूसिंग पार्ट है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में ही यूज हो जाता है इसीलिए ग्लूकोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है यानी कि ये टॉलेंस टेस्ट से निगेटिव शो करेगा ट्वेंटी सिक्स द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन तो ये जो रिएक्शन दिया गया है इसका कंडीशन देखते हैं तो ये होता है फेबर्स की रियरिंग रीअरेंजमेंट यहाँ पे अल्फा हेलोकीटन जब एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बनाता है और अगर साइक्लिक कीटोन है साइक्लिक कीटोन में एक रिंग कंट्रैक्शन होता है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करता है तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम चार ऑप्शन में ऑप्शन ए में देखिए एक कार्बन डिक्रीज किया है तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका मैकेनिज्म भी है बहुत ही सिंपल है अब देखिए उसको नोट डाउन कीजिए Then come to question number twenty-seven. The carbonyl stretching frequency is highest for four options. Hai. So carbonyl stretching frequency higher spectrum. Me, you have to remember. Aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, amide, anhydride, acid chloride. In all, there is a specific frequency. You have to remember. So here, the four options are available. We will see them. एसिड क्लोराइड है जिसका कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है दैट इज 1800 क्योंकि एनहाइड्राइड तो ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है ना और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप का फ्रीक्वेंसीज है आप जितना चाहें याद रख सकते हैं नेक्स्ट इज द पेयर ऑफ कन्फर्मेशन दैट इज मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंसिस साइक्लो एक्शन का चार कन्फर्मेशन होता है चेयर ट्विस्ट वोट ट्रू वोट एंड हाफ चेयर उसमें से चेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल देन ट्विस्ट वोट देन ट्रू वोट देन हाफ चेयर अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे ऑप्शन ए में देखिए हाफ चेयर एंड चेयर उन दोनों में से सबसे दोनों में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहेगा ट्वेंटी नाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एच वन एनएमआर केमिकल शिफ्ट 
वैल्यूज फॉर द लेवल्ड मिथाइल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज वन एच वन एन स्पेक्ट्रम में आपको एक चीज रट लेना है अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू इंक्रीज करेगा प्रोटोन बिकम्स मोर सिल्डेड तो यहाँ पे डी डी याद रखिए डिक्रीज करता है तो डी सिल्डेड होता है और उसका जो सिग्नल डाउन फील्ड में आता है डी 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 उसका अल्टरनेट देखते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिक्रीज करेगा उसका उल्टा और प्रोटोन बिकम्स मोर सिल्डेड और ये अप फील्ड रीजन में आएगा यानी कि क्लोज टू टी सिग्नल जीरो के आसपास तो ऑप्शंस जो हमारे पास चार सिग्नल जो है मिथाइल नंबर टू एम टू में देखेंगे इसमें देखिए उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है डिक्रीज करेगा क्योंकि ड्यू टू दिस्टरी ग्रुप स्टेरी ग्रुप में रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के लिए उसका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है और उसी के वजह से उसका केमिकल शिफ्ट वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा तो ये हाईली डिसलडर रीजन में आएगा लेकिन एम ई वन को देखेंगे एम ई वन में भी देखिए स्टेरी ग्रुप के पास है यानी कि वो स्टेरी ग्रुप बेंजिन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करवाता है और इसी के वजह से एम ई वन में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसका भी डिसलडेड रीजन में आएगा नेक्स्ट इज एलाइलिक प्रोटोन एलाइलिक प्रोटोन में देखिए उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगा और उसका लगभग केमिकल सेफ्टी वैल्यू वन अराउंड रहेगा और ये सिलडेड रीजन में आएगा जब हम एम को कंसिडर करते हैं ये सिंपली एक एलाइलिक एल्काइल प्रोटन है तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा और डेल सबसे कम इसीलिए ये सिलडेड रीजन में आएगा सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड पाइस्टर ट्रांजिशन बैंड इज नॉट फाउंड तो यूवी विजिबल ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चार तरह के होते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं एन टू सिग्मा स्टार वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके पास की अनपेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा देन पाए टू पाए स्टार अनसेचुरेटेड कंपाउंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जिसके पास होगा एन टू पाए स्टार जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और मल्टीपल बॉन्ड भी रहेगा तो हमारे पास जो चार ऑप्शन हैं उनका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखा जाए कि पैराजाइलिन में पैराजाइलिन में लोन पेयर नहीं है अनसेयर पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब यही एन टू पाए स्टार ट्रांजिशन नहीं दिखा पाएगा एन टू पाए स्टार ट्रांजिशन बैंड इज नॉट फाउंड इन केस ऑफ पैराजाइलिन तो यह था कुछ दस क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पार्ट में फिर एक्सप्लेन करूंगी यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल देयर आई सेयर पी डी एफ मैन एवर इट्स नेक्सरी और हाँ कुछ गुड बुक्स के डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है यू कैन चेक इट आउट सेशन पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ओके थैंक यू